ஐம்பது சதவிகித சிறுபான்மை மாணவர்களை கொண்ட பள்ளிகளுக்கே சிறுபான்மை அந்தஸ்து என்ற தமிழக அரசின் அரசாணையை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்திருக்கிறது சிறுபான்மை அந்தஸ்து தரும் விவகாரத்தில் அரசாணை பிறப்பிக்க தமிழக அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்ற கருத்தையும் நீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கிறது இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக நீதிமன்ற செய்தியாளர் மதன் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் மதன் எந்த அடிப்படையில் நீதிமன்றம் தமிழக அரசின் அரசாணையை ரத்து செய்து உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது இந்த ரத்து செய்த போது நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் என்னென்ன கண்டிப்பாக காயத்ரி அதாவது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி தமிழக அரசு ஒரு அதாவது தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை ஒரு அரசாணை வெளியிட்டது அதாவது சிறுபான்மை பள்ளிகள் என்ற அந்தஸ்து வழங்குவதற்கு கூடுதலாக புதிய விதிகளை தமிழக அரசு வகுத்து அந்த அரசாணை பிறப்பித்தது அதன்படி ஒவ்வொரு பள்ளிகளிலும் ஐம்பது சதவீத சிறுபான்மையினர் மாணவர்களை சேர்க்கும் பள்ளிகளுக்கு மட்டுமே சிறுபான்மை அந்தஸ்து வழங்கப்படும் எனவும் இது தொடர்பாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த பள்ளிகள் தமிழக அரசுக்கு அந்த ஒரு அந்த ஒரு அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எவ்வளவு மாணவர்கள் நான்கு சேர்க்கப்பட்டார்கள் எவ்வளவு சிறுபான்மை மாணவர்கள் சேர்க்கப்பட்டார்கள் ஐந்து சதவீத மாணவர்கள் உறுதி செய்யப்பட்டு அதற்கான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய கண்டிப்பாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும் அது போன்று அந் ஐம்பது சதவீத சிறுபான்மை மாணவர் சேர்க்காவிட்டால் அந்த சிறுபான்மை அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்படும் என்று அந்த அரசாணையில் புதிய விதிகள் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த நிலையில் இதனை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழகத்தில் உள்ள நூத்தி நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட சிறுபான்மை பள்ளிகள் ஒரு மனு தாக்கல் செய்தார்கள் அதாவது தற்போது ஏற்கனவே தமிழகத்தை பொறுத்தவரைக்கும் சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு சிறுபான்மை பள்ளிகள் இயங்கி வருகிறது தற்போது கொண்டு வந்த பள்ளி கொண்டு வரப்பட்டுள்ள இந்த புதிய அரசாணையால் இது போன்ற சிறுபான்மை பள்ளிகளை துவங்குவதற்கும் நிர்வகிப்பதற்கும் வழங்கப்பட்ட அந்த ஒரு அந்த ஒரு வாய்ப்பு சரிபோகும் எனவே இந்த அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று அந்த நூத்தி நாற்பது கல்வி நிறுவனங்கள் அது மொத்தம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பள்ளிகள் அடங்கிய நூத்தி நாற்பது கல்வி சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்கள் இந்த வழக்கு ஏற்கனவே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி விசாரிக்கப்பட்ட போது இந்த ஒரு அரசாணைக்கு ஒரு இடைக்கால தடை வைத்திருந்தார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வழக்கின் தீர்ப்பும் தேதி கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி ராஜா அவர்கள் அதாவது இன்று இது போன்ற சிறுபான்மை பள்ளிகள் தொடர்பாக இது போன்ற புதிய விதிகளை வகுப்பதற்கு தமிழக அரசுக்கோ இல்லை எந்த ஒரு மாநில அரசுக்கோ அதிகாரம் கிடையாது அது அந்த சிறுபான்மை அதாவது தேசிய சிறுபான்மை பள்ளிகள் ஆணையத்திற்கு மட்டுமே அந்த ஒரு அதிகாரம் உள்ளது எனவே தமிழக அரசு பிறப்பிக்கும் அரசாணை சட்டவிரோதமானது எனவே அந்த அரசை ரத்து செய்வதாக என்று உத்தரவிட்டார் மட்டும் இல்லாமல் இது போன்ற சிறுபான்மை பள்ளிகளில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் குறைவான மாணவர்கள் சேர்த்தாலோ அல்லது தகுதியான சிறுபான்மை மாணவர்களை சேர்க்க அனுமதி மறுத்தாலோ இது தொடர்பாக புகார் வரும் பட்சத்தில் தமிழக அரசு இது குறித்து தேசிய சிறுபான்மை கல்வி ஆணையத்திடம் முறையிடலாம் தவிர இத்தொடர்பாக எந்த ஒரு அரசாணை திருத்தை கூடாது நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரம் இல்லை என்று தெரிவித்து இந்த வழக்கு அல்லது தமிழக அரசு திருத்தி தான் அரசாணை தற்போது ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்கள் மதன் இப்போ இந்த அரசாணை ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு பிறகாக எது போன்ற நடைமுறைகள் இந்த பள்ளிகளில் எல்லாம் பின்பற்றப்பட வேண்டும் அதாவது தற்போது பொறுத்தவரைக்கும் சிறுபான்மை பள்ளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இதற்காக சிறுபான்மை பள்ளிகள் என்பது தமிழக அரசு சார்பில் பல்வேறு பள்ளிகளில் வழங்கப்பட்டுள்ளது எனவே அந்த அந்தஸ்தை பெற வேண்டும் என்று பல்வேறு பல பள்ளிகள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்குது இந்த நிலையில் இது போன்ற விதிகளை பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு பள்ளிகளிலும் சிறுபான்மை மாணவர்கள் குறிப்பாக அதாவது கிறிஸ்துவ மாணவர்கள் சேர்க்கப்படும் போது அவர்களுக்கு தகுதியாக இருக்கும் போது அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அனுமதி வழங்க வேண்டும் அவர்களுக்கு அந்த பள்ளி இடம் கொடுக்க வேண்டும் அவ்வாறு தகுதியான சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கு அந்த சிறுபான்மை பள்ளிகளில் இடம் வழங்க மறுத்தால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம் ஆனால் அதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும் தமிழக அரசுக்கு அதிகாரம் கிடையாது அவர்கள் தேசிய சிறுபான்மை கல்வி ஆணையத்தை மட்டும் முறையிட முடியும் எனவே இது போன்ற இது போன்று விதிகளை முறையாக பின்பற்றும் பட்சத்தில் சிறுபான்மை பள்ளிகள் தொடர்ச்சியாக இத்தனை ஆண்டுகள் எப்படி இயங்கியோ அதுக்கு இயங்கிக்கொள்ளலா
ஆனால் ஒருவேளை இவங்க விதிகளை மீறி அவர் செயல்பட்டால் அவர்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதற்கு அனுமதி வழங்கும் தற்போது உயர்நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது மதன் தமிழக அரசு இந்த விவகாரத்தில் அரசாணை பிறப்பிப்பதற்கு அதிகாரம் இல்லை என்ற ஒரு கருத்தை நீதிமன்றம் சொல்லி இருக்கிறது தமிழக அரசுக்கு இது போன்ற விஷயங்களில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்களினுடைய வரம்பு என்ன இந்த விவகாரத்தில் சட்ட நடைமுறைகள் என்னென்ன சொல்கிறது அதாவது இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரைக்கும் தமிழக அரசுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அதிகாரம் உள்ளது சிறுபான்மை பள்ளிகளுக்கு அவர் தேவையான வசதி செய்து தருவது அதுக்கான அதனை அதனை கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட அதிகாரம் உள்ளதை தவிர இது போன்ற புதிய விதிகளை வகுப்பது அவர்களை அவர்களை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான பல்வேறு புதிய விதிகளை உருவாக உருவாக்குவது தமிழக அரசுக்கு இடம் கிடையாது அதற்கான அதிகாரம் கிடையாது எனவே இந்த ஒரு அதிகாரத்தை இந்த விதிகளை மீறிதான் கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் தமிழக பள்ளி கல்வித்துறையானது புதிய அரசாணை பிறப்பித்தது இதை எதிர்த்தால் இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டது தமிழக அரசை பொறுத்தவரைக்கும் இது போன்று ஏதாவது விதிமுறை மீறல்கள் நடைபெற்றால் நடைபெற்றால் இப்போது சிறுபான்மை பள்ளிகளில் அதற்கான அதற்கு தொடர்பாக தேசிய சிறுபான்மை கல்வி நிறுவன ஆணையத்திடம் புகார் தெரிவிப்பது மட்டுமே தற்போது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரமாக உள்ளது எனவே இதிலேயே தற்போது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது காயத்ரி ஐம்பது சதவீத சிறுபான்மை மாணவர்களை சேர்க்கும் பள்ளிகளுக்கே சிறுபான்மை அந்தஸ்து என்ற தமிழக அரசின் அரசாணையை நீதிமன்றம் ரத்து செய்திருக்கிறது இந்த விவகாரத்தில் சிறுபான்மை அந்தஸ்து பற்றி அரசாணை பிறப்பிக்க தமிழக அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்ற கருத்தையும் உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருக்கிறது தொடர்பான தற்போதைய தகவல்களை வழங்கியமைக்காக நன்றி மதன்